அதிமுக எப்படி பார்க்க தேமுதிக ஆக இப்படி ஒவ்வொரு கூட்டணியிலும் போய் போய் வாக்குகளை இழந்து கடைசியாக அவர்கிட்ட இருந்தது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு தான் அவர்கிட்ட இருந்தது பேரம் பேசி மோசமாக அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைவர் இவர் தாங்கிற ஒரு கெட்ட பேரம் வந்துட்டு இனிமேல் தேமுதிக நம்மளை விட்டு கூட்டணி விட்டு போனாலும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் நின்றுட மாட்டாங்க சேலத்தில் மாவட்ட செல்லாக இருந்தார் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ளவர் தான் பாமக செல்வாக்குன்னு சேரும்போது சேலத்தில் ஜெயித்திருக்கணுமே சேலத்தில் ஜெயிக்க இல்லையே அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே பாமக விளக்கிறோம் எப்படி சொல்ல முடியும் நீ உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஓட் பலம் இல்லை நீங்கள் இந்த அளவுக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இல்லை நான் தரத டேக்கிட்டார் லீவ் விட்டு நீ வாங்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னா நிச்சயமாக பாமக விஷயத்திலையும் எடப்பாடி பாடம் படிச்சுட்டாரு எடப்பாடி விஷயத்தில் பாமகவும் பாடம் படிச்சுட்டாம்பில் தமிழிசைக்கு மேலே பழியை போட்டு தமிழிசையை வந்து கட்சி தலைவர் பதவியிலேருந்து தூக்கலான்னு தான் பாஜகவோட அத்தனை முக்கிய தலைவர்களும் பேர சொல்லணுமா தமிழக பாஜக தலைவர்கள் கட்சி என்ன என்ன முழுமையாக இல்லாதவங்கிறதையும் மோடி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு தமிழக பாஜகவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் லீவ் விடுவார் நான் சொன்னது சரின்னு ஒத்துக்கிறீங்களா நெகிரு மாதிரி பெரிய பணக்கார இருக்க மகனா வந்து நின்றவர் இல்லை நெகிரோட என்னை போல்பட்டு நிற்கிறாரு மோடியை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னா இதை தானே சொல்லணும் இதை எந்த பாஜக தலைவர் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாரு மூப்பனார் காலில் நெடுஞ்சான் கடையா விழுந்தவர் தான் சிதம்பரங்கள்லாம் வரலாறு நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து ராய்சபால இருக்கிறதுக்கு மோடி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார் தற்போது திமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கான ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில யார பொதுச் செயலாளராக போட்டாலும் ஸ்டாலினுக்கு அந்த பொதுச் செயலாளர்கள் ஒரு திரட்டு இல்லை ரஜினியை வச்சு ரவீந்திர துரைசாமி அவர்கள் பிரபலம் தேடிக்கிறாரு விளம்பரம் தேடிக்கிறாரு எங்க போனாலும் உங்களை பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வெளிப்படை குற்றச்சாட்டு இருக்கு மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அழிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த அவர்களே அம்பேத்கர் மாலையணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் வணக்கம் அனுமு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகள் தான் குறிப்பாக வந்து ராஜ்யசபா சீட்டு யாருக்கு போயிட்டு இருக்கு அதிமுக கூட்டணியில திமுகவில் அடுத்த பொதுச் செயலாளர் யார் போன்ற பலவிதமான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு வார்மில் இதை பற்றிலாம் அவர்கிட்ட நம்ம விரிவாக பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்காரு சார் இப்போ சமீபத்தில் வந்து அதிமுகவினுடைய கூட்டணியில மிக முக்கியமான ஒரு கட்சியாக தேமுதிக இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் தேமுதிகவிற்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கூட கொடுக்கல இதை ஒட்டி வந்து அதிமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு வைகை செல்லும் முதல் முதல்ல பேசும்போது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒப்பந்தமே போடலையே தேமுதிகாக்கு நாங்கள் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசினாரு ஆனால் தேமுதிகாலன்னு சொன்னாங்க போட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி கூட்டணி தர்மத்தின்படி எங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்தே ஆகணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கொடுக்காம மறுதல் வச்சிருக்கிறாங்க அதிமுக தேமுதிக எப்படி தான் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தேமுதிக பொறுத்தளவில் பத்து பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு போய் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜெயலலிதாவோட ஒரு தோல்விக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்த ஒரு கட்சி ஓகே அது மட்டும் இல்லை மதுரை மத்தி மதுரை மேற்கில் தனிச்சு நின்று ஜெயலலிதாவுக்கே சிம்ம சுப்பனமாக இருந்த ஒரு கட்சி ஜெயலலிதாவே வைகோ டாக்டர் சேதுராமன் போன்றவங்க ஆதரவில் தான் விஜயகாந்துக்கு இணையான வாக்குகளை பெற முடிஞ்சது பெண்ணகரத்தில் டெபாசிட் இழக்கும் போது ஜெயலலிதாவும் விஜயகாந்தும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் டெபாசிட் இழந்தாங்க ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு தேமுதிக ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராகட்டே இருந்தது பதினொன்றில் டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருந்த தேமுதிக பதினாறுலேயும் டிசைடிங் ஃபேக்டராக கருணாநிதி அறுபது சீட்டு கொடுக்காருனா அங்கே போயிருக்கணும் நீங்கள் வந்து அன்னைக்குள்ள அர்த்தமேட்டிக் படியே தி திமுக காங்கிரஸ் வந்து முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது இவருக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது அறுபது சீட்டு கருணாய் தாரன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இவருக்கு ஓட்டை அப்படியே வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட போய் அது ஒரு பெரிய அணியாகி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயித்த மாதிரி பதினாறில் திமுக கூட்டணி ஜெயித்தா இவர் அறுபதுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு சீட்டு ஜெயித்து பெரிய அளவில் வரக்குள்ள ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஆனால் ஏற்கனவே இவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா ட்ரெயின் ரைடர்னு சொல் சொல் சொல்லிடலாம் அல்லது கற்பழிஞ்சம் பரவ கண்ணின்னு சொல்கிறது மாதிரி ம நம்பர் ஒன் ஃபோல்ஸு ப்ரைமரி ஃபோல்ஸுங்கிறத விட்டுக்கிட்டு சபார்டினேட்டாக ஃபோல்ஸா ஃபோல்ஸான பிறகு திரும்ப ப்ரைமரி ஃபோல்ஸ் ஆட்டு அவர் முயற்சி பண்ணுறாரு அப்போ அது வந்து எந்த கூட்டணியில் இடம் கிடைக்காதவங்க வீணா போனவங்க தேடுவாரத்தவங்களை வச்சு ஒரு கூட்டணி கட்டமைக்கிறார் ஒரு பர்சன்ட் கீழே உள்ளவங்களை வச்சு கூட்டணி கட்டமைக்கிறார் இவரும் வந்து முதல்ல அதிமுக கூட கூட்டணி போகும்போது இவர்கிட்ட உள்ள ஜெயலலிதா எதிர்ப்பு வாக்களை கருணாயிட்டு இழந்தார் பாஜக கிட்ட கூட்டணி போகும்போது கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளை அவர் இழந்துட்டார் அடுத்தபடியாக வந்து பாஜக கூட்டணியில்
ஓட்டு தான் அவர்கிட்ட இருந்தது பேரம் பேசி மோசமாக அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைவர் இவர் தாங்கிற ஒரு கெட்ட பேரம் வந்துட்டு பத்து பத்து பர்சன்ட் போய் ஜெயலலிதாவுக்கு சிம்ம சிப்பனமாக இருந்தது ஜெயலலிதா விஜயகாந்த் சே ஜெ விஜயகாந்த முறியடிக்க டாக்டர் சேதுராமன் வைகோ விட்டெல்லாம் இறங்கி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குன விஜயகாந்த் எம்ஜிஆர் பேரையே சொல்லாத ஜெ ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் 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 எம்ஜிஆர்ன்னு புலம்ப விட்டு ஜெயலலிதாவை அந்த அளவுக்கு இருந்தவர் விஜயகாந்த் நல்லா எல்லாருக்குமே தமிழகத்தில் தெரியும் துக்கில் கார்ட்டூன் எப்படி வந்தது என்ன மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாட்டருந்து எம்ஜிஆர் ஓட்டை கொண்டு போயிடுவாரோ விஜயகாந்துங்கிற அளவுக்கு ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர்ன்னு சொல்லாதவங்க என்ன திரைப்பட நேரத்துக்கு தன் பேரை வச்ச ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர்ன்னு கதற ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பொசிஷனில் இருந்த ஒரு விஜயகாந்த் அப்படிப்பட்டவர் வந்து கடைசியாக அவரோட வாக்கு பலிமை வந்து ரெண்டு ரெண்டரை பர்சன்ட் ஓட்டுங்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டு இப்பவும் வந்து கடைசியாக வந்து திமுக கிட்ட பேரம் பேசி எல்லாம் கடைசியாக நாலு எம்பி சீட்டுக்கு செட்டில் ஆனார் செட்டில் ஆனால் அவங்க வந்து வட சென்னையில் ரொம்ப மோசமான ஓட்டு டெபாசிட் போயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் திருச்சியிலையும் மோசமான ஓட்டு தான் எடுத்துருக்குறாங்க ஓரளவு சுமாரான ஓட்டு வந்து கள்ளக்குறிச்சியில் இவர் எடுத்திருக்கிறாரு பிரேமலதா விஜயகாந்தோட சகோதரர் சுதீஷ் அவர் எடுத்திருக்கிறாரு விருதுநகரில் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேஸ் இருந்ததுனால விருதுநகர்லேயும் ஓரளவு சுமாரான வாக்குகளை எடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஆமாம் திருச்சியிலையும் வட சென்னையிலும் ரொம்ப மோசமான ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அளந்து பார்த்தா இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தா ஒன்றரை ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து பாமகவுக்கு இணையாட்டு தங்களை நினைக்கிறாங்க பாமக அஞ்சு டு ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரு கட்சி அதுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டு இருக்குது இவங்களுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டு இல்லைங்கிறதும் ஒரு காரணமாக நம்ம இவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைடாக பார்த்தா கூட வாக்குப்பலமே ஒன்றரை ரெண்டுக்குள்ளே இவனுக்கு முடிஞ்சு போத அவங்களுக்கு வாக்குப்பலம் அஞ்சு ஆறு இருக்குத கூட்டணி தர்மனம் ஒன்று இருக்குல்ல கூட்டணி தர்மம் இருக்காத எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க பாமகவுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தது அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தாங்க அந்த முக்கியமான கட்சியாக பாமக இருந்தது தினகரனை கண்டெயின் பண்ணதுக்கு பாமக தேவைப்பட்டது சரி இது ஒரு பெரிய அணியாக இருக்கும்போது அணியில் ஒரு நாலு சீட்டு இருக்கட்டேங்கிற லெவலில் தான் இவங்கள கொடுத்தாங்களே தவிர இவங்கள வந்து பாமகவுக்கு இணையாட்டு அவங்க வைக்கவே இல்லை ஏழு பிளஸ் ஒன்று ஒரு சீட்டு வந்து வெளிப்படையாக அறிவிச்சு கொடுத்தது இங்கே நாலு சீட்டு கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் சார் ஒரு பேச்சத்துக்கும் நடக்கவே இல்லையா அந்த பிரமலதா மேம் சொல்கிறாங்க வந்து சுதீஷ் வந்து சொல்கிறாரு எடப்பாடியை பார்த்துருக்குறாரு ஓபிஎஸை பார்த்துருக்குறாரு எல்லாருமே பார்த்துருக்குறாரு ஒரு சீட்டு கூட கொடுக்கல அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய நினைப்படம் என்னவாக இருக்கும் அதிமுக எப்படி பார்க்குது தேமுதிக ஆ அதிமுக தேமுதிக எப்படி பார்க்குதுன்னா இனிமேல் தேமுதிக நம்மளை விட்டு கூட்டணி விட்டு போனாலும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் நின்றுவிட மாட்டாங்க அவங்களோட பொசிஷன் வந்து ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டுக்கும் கீழே தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சீட்டு கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்பாங்க தங்களுக்கு வந்து ஏழு எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு தகுதியான கட்சி பழைய பத்து பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு தகுதியான கட்சி எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு தகுதியான கட்சின்னு பாமக இணைய அங்கே சீட்டு கொடுங்கிற அளவுக்கு தங்களை டிமாண்ட் வைப்பாங்க ஆனால் பாமக இணையான கட்சியாட்ட அவங்க இல்லை பாமக பலமான கட்சி எதிர்ப்போட்டு இருக்கலாம் பாமக ஆனால் பலமான கட்சிக்கும் போது ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் பெருசாக இருக்குது பாமக இவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் வந்து பாமகவில் நாலில் ஒன்று கூட இன்னைக்கு தேதி கிடையாது கிடையாது அப்போ அந்த கட்சியை நீங்கள் மதிச்சிங்கன்னா பாமக இணைய அப்புறம் வந்து சீட்டு கேட்பாங்க பேரம் பேசுவாங்க பாமகவே இப்போ எண்பதுன்னு கேட்குது அப்போ நாங்கள் பாமக குறைஞ்சி நிற்க மாட்டோம் எங்களுக்கு எண்பது கொடுப்பாங்க நீங்கள் ராய்சபா கொடுத்தா பெருந்தன்மையாக கொடுத்தார் எடப்பாடி நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம பலத்துக்கு கொடுத்தாங்கன்னு நினைப்பாங்க இன்னும் பெரிய பலம் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு பெருசாக பேசுவாங்க பெருசாக பேரம் பேசுவாங்க அப்போ உங்கள் அளவு வேறு இவ்வளவு தான் உங்கள் இப்போ பலம் வந்து ரெண்டு சதவீதத்துக்கு கீழே தாங்கிறத அதிமுக முடிவெடுத்து நீங்கள் ஒன்று முக்கியமான கட்சி இல்லைன்னு முடிவெடுத்து அவங்களை சீட்டு தான் ஒதுக்கல அது செயல்பட்டது தான் அவங்களுக்கு சீட்டு ஒதுக்காத ஒரு தன்மை இப்போ அவங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல அதிமுக வந்துருச்சு கண்டிப்பாக வந்தாச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் பாமகவையும் அதிமுக இப்படி தான் நினைக்குதுன்னு நான் கருதுறாங்க பாமகவையும் அதிமுக அப்படி தான் பார்க்கலாம் ஏன்னா பாமக ஒரு பெரிய ரெண்டுமே வேற வேற இப்போ தான் நீங்க சொல்லுங்க ரெண்டுமே வாக்கு வங்கி அளவுல கட்சியுடைய கட்டணம் பரவல வேற வேறா இருக்காங்க நிச்சயமா பலத்துல பாமக பெரிய கட்சிங்கிறதுல மாற்றமே இல்லை நாலு மடங்கு தேமுதிக விட பெரிய கட்சியா பாமக இருக்கு தேமுதிக ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு இருந்தனா பாமகவுக்கு அஞ்சாறு பர்சன்ட் ஓட்டு வர இருக்குன்னு தான் கணக்கு போடுறேன் ஒன்றரை ரெண்டு இருக்கலாம் தேமுதிகாவுக்கு அப்ப இவங்க அஞ்சாறுனா மூணு மடங்காவது கண்டிப்பா நிச்சயமா பெரிய பெரிய கட்சியா தான் இன்னைக்கு இருக்குது அது வந்து தாராளமா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தனிச்சு நிற்கும் போது கூட அந்த இதை பார்த்தோம் புள்ளிவர
பொருந்தா கூட்டணியாக போயிட்டேன் பன்னீர்செல்வம் அதை பொருந்தக்கூடிய கூட்டணியாக வச்சது பன்னீர்செல்வத்தோட ஒரு திறமை ஆனால் இங்கே வந்து சேலத்தில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இன்றைக்கி இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சேலத்தில் மாவட்ட செல்லாக இருந்தார் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ளவர் தான் பாமக செல்வாக்கு சேரும்போது சேலத்தில் ஜெயித்திருக்கணுமே சேலத்தில் ஜெயிக்க இல்லையே அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே பாமக விளக்கிறோம் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல வரலண்ணா அது அதே போல தருமபுரியில் வந்து பாமக வந்து வெற்றி பெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பத்தொம்போதில் வந்து பதினாலில் எடுத்த ஓட்டோட நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு குறைவாலாம் எடுத்திருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலில் வந்து திமுகவும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எடுத்திருந்தாங்க காங்கிரஸ் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எடுத்திருந்து பத்தொம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் திமுக கூட்டணிக்கு மிஞ்சி போனால் மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் கால் கால் பர்சன்ட் போட்டு கால் கால் தாங்க இருக்குது அவங்களுக்கு ப்ரூவ்டு ஓட்டு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கும் ஆனால் ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு திமுக வந்து எடுத்து ஜெயித்திருக்குது பாமக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஓட்டு குறைஞ்ச ஓட்டு போயிட்டு அப்படின்னா அந்த கூட்டணியால் பாமகவுக்கும் தருமபுரி லாபம் இல்லையே நான் என்ன சொன் நான் சொன்னதை வச்சு தான் நான் பேச முடியும் சேலத்தில் பாமக இது பண்ணுங்கிறதுக்காக பாமகவை எடப்பாடி சே சேப்பார் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று கொடுப்பாருன்னு சொன்னே அவர் ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு அதே மாதிரி ராமதாஸ் வந்து தினகர்னால தாங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய இடத்துல வாய்ப்பு இல்லை எடப்பாடிக்கு தான் அந்த செல்வாக்கு இருக்கு கொங்கு விளையாட கவுண்டர்கள் வந்து தருமபுரியில் பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிட்ட இருப்பாங்க அப்போ அவர்களை நம்பி ராமதாஸ் இங்கே போவார்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கிடைச்ச ஓட்டு கூட கிடைக்காத பட்சத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன லாபம் இருக்குது பொலிட்டிக்கலாம் அப்போ இவங்க வந்து லாபம் இல்லைங்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே தெரியுது உண்மையை மறைச்சி ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு தோற்றத்துக்காக இந்த கூட்டணி இருக்காங்கன்னு எடப்பாடிக்கும் தெரியும் டைரக்டா வந்து ராமதாசுக்கு இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் கூட்டணியில இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அது தேவையில்லை அவரா விலகி போட்டு நம்ம இப்ப ஏன் நம்ம விளக்கணுங்கிற மாதிரி அவரும் வந்து ஒரு தேர்ந்த தேர்ந்தெடுத்த ஒரு அரசியல் தந்திரியாக அவரும் நிற்கிறாரு அவரு என்ன பார்ப்பாரு நாளைக்கு நம்ம அரசியல் நிற்கணும்னா ரெட்டை இலையில எவ்வளவு சீட்டை மேக்சிமம் வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு பெரிய தலைவரா நிற்க முடியும் வெற்றியை எல்லாரும் ஏன் பண்ணுவாங்க ஏன் வெற்றியை கிடைக்கலனாலும் கூட நம்ம ஒரு லீடரா எழுபத்தி ஏழுல கருணாய் சொன்னார்ல ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தேழுல போனது மாதிரி நான் போறேன்னு பதினஞ்சு சீட்டு கிடைக்கும்னு களத்துக்குள்ள மன வலிமை இல்லாமல் தான் இருந்தாரு ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டில் கிடைச்சது மாதிரி ஐம்பது ஐம்பது சீட்டு கிட்ட கருணாதி கிடைச்சிது அதே மாதிரி தான் எடப்பாடி வந்து அதிமுக பெருசாக வச்சு தான் அதிமுக ஒரு லீடராக ஆச்சு நிரந்தரமாக இன்னும் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அரசியலில் நிற்கணுன்னு தான் பார்ப்பாரே தவிர பாமக கூட எண்பது சீட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோ பாமக ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்த ஒரு கூட்டணி அமைக்க மாட்டார் இப்போ பா இப்போ தேமுதிக விஷயத்தில் அவர் தெளிவுபடுத்திட்டாரு நீ உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஓட் பலம் இல்லை நீங்கள் இந்த அளவுக்குலாம் கேட்கறதுக்கு இல்லை நான் தரத டேக்கிட்டார் லீவ் விட்டு நீ வாங்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னா நின்று அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்காரு பாமக விஷயத்தில் எண்பது சீட்டுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக பாமக விஷயத்திலையும் எடப்பாடி பாடம் படிச்சிட்டாரு எடப்பாடி விஷயத்தில் பாமகவும் பாடம் படிச்சுட்டாம்பில் அது ஒரு பொருந்தா கூட்டணியாக இருக்குங்கிறது தருமபுரியும் சேலத்தையும் பார்த்தா தெரியுது அப்படி இருக்கும்போது பாமகவும் தன்னை பலப்படுத்துறதுக்கு கருணாஞ்சியெல்லாம் இல்லாத சூழ்நிலையில் தனிச்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் ஜாஸ்தி வரும் எடப்பாடியும் பாமகவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து சேலத்திலே ஜெயிக்க முடியாத போது என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது ஒரு ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு தினகரனை மட்டுப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி எடப்பாடி வந்து ஸ்டாலின் கடத்த பெரிய தலைவராட்டு எடப்பாடியை நிறுவதுக்கு அது பயன்பட்டுது அது வந்து பாமகவில் கிடைச்ச லாபம் அதுக்கு ஜெயலலிதா மாதிரி இல்லாமல் நன்றி உணர்வோட ஒரு ராய்சபா சீட்டு அவங்க பண்ணின ஹெல்ப்புக்கு எடப்பாடி தெளிவாக வந்து ஆனஸ்டாக கொடுத்துட்டாரு அடுத்த எடப்பாடி வந்து தான் பெரிய தலைவராக தான் பார்ப்பாரே தவிர இந்த சேலம் சேலத்தில் என்ன நடந்துங்கிறது ஒரு மனசுக்குள்ளே இருக்கும் பட் வெளிப்படு வெளிப்படுத்தாமல் அப்படி போயிட்டு பார்ப்பல பாமகவுக்கும் தருமபுரியில் நடந்தது அப்படி மனசுக்குள்ளே இருக்கும் வெளிப்படுத்தாமல் வெளிப்படுத்தாமல் சமயம் வரும்போது வெளிப்படுத்துவாங்க இதை வந்து மற்றவங்க வந்து பொறுசி பண்ணி சொல்ல மாட்டாங்க நான் பெரும் பெரும்பாலும் பொறுசி பண்ணி சொல்லிடுவேன் அது பத்து கேட்டு தப்பாமல் இருக்கும் சரி சார் இப்போ பாமக அதிமுக தேமுதிக கூட்டணியை பற்றி ஒரு ஒரு விவரமான ஒரு பார்வையை கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொரு சைடு நான் கேட்கணும் விருப்பப்படுறேன் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேர்வு பண்ண ஆள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜசபாவுக்கு வந்து ஜி கே வாசன் தான் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வந்து தலைவராக இருக்கிறாரு அவரை தேர்வு செய்வதற்கு பின்னாடி இருக்கிறது பாஜக தான் பாஜகவின் அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் ஜி கே வாசன் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ஜி கே வாசன் வந்து அவங்க கூட்டணி கட்சியில் கட்சி அவர் வந்து ரெண்டு சீட்டு கேட்டார் ஒரு சீட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு சீட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் வந்து அந்த ஒரு சீட்டுக்கு வந்து பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறது மாதிரியும் தாங்க பெரிய சக்தி இன
பாஜகவும் செயல்பாடு இருக்குதுன்னா அப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஆனஸ்டாக பேசணும் நான் ரவீந்திரந்திர சாமி சொன்னது கரெக்டுன்னு சொல்லணும் தமிழக பாஜகவை மோடி ஒரு சுக்குக்கும் மதிக்கல தமிழிசை தன்னோட லாயலிஸ்ட் தமிழிசை ஒரு நாகராஜன் ஒரு கேண்டிடேட்டை விடும்போது தமிழிசை தோக்கட்டு அவங்க வந்து நாம் தமிழர் தமிழ் தேசியத்தை பேசக்கூடிய சீமானுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியோட கீழே போனாலும் பாஜக கீழே போனாலும் நமக்கு அவமானம் இல்லை பாஜகவுக்கு அவமானம் இல்லை தமிழிசைக்கு மேலே பழிய போட்டு தமிழிசையை வந்து கட்சி தலைவர் பதவியிலேருந்து தூக்கலான்னு தான் பாஜகவோட அத்தனை முக்கிய தலைவர்களும் பேர சொல்லணுமா இலகணேசன் ஹெச் ராஜா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மூணு வரையும் தெளிவாக எனக்கு சொல்லிடலாம் போக யாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலை தமிழிசைக்கு அப்போ எல்லாரும் அப்படி பண்ண சூழ்நிலையில் நோட்டாவுக்கு கீழே நாம் தமிழருக்கு கீழே இல்லை நோட்டா நாம் தமிழர் கலைக்கோட்டு உதவி கீழே இல்லை நோட்டாவுக்கு கீழே நோட்டாவுக்கு கீழே தமிழிசை நிறுத்தின நாகராஜன் போயிட்டார் அப்போ தமிழிசையை பொறுத்த அளவில் அப்போவே ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே எடுத்து தினகரன் ஜெயித்துருவாருங்க நம்ம ஆட்களை வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க நான் மோசமாக நம்ம தோக்கணும் அதன் மூலமாக ஏன் தலைவர் பதவி போகணுங்கிற நினைக்கிறாங்கன்னு மோடிக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தலைவர்கள் வந்து மோடி இந்தியாவில் என்ன நினைக்கிறாருன்னே அவங்களுக்கு புரியலை மோடி அம்பேத்கரை புகழ்றாரு மோடி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி தலித் மக்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரு மோடி வந்து அம்பேத்கரால் தான் நான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ வந்து மோடி எந்த அளவுக்கு நின்று எந்த மக்கள் வாக்குகளுக்காக நிற்கிறாருன்னு கூட தெரியாமல் இங்கே வந்து விவரம் இல்லாமல் புரியாமல் பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக தான் தமிழக பாஜக தலைவர்கள் இருக்கிறத மோடி புரிஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லிடலாமா மோடி பேசுனதை கூட புரியாமல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடியவங்களை மோடி புரிஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லிக்கலாமா ஒத்துக்கிட்டீங்களா அடுத்தபடியாக வந்து மோடியோட எண்ணம் ஓட்டம் என்னென்னே தெரியாமல் இங்கே அரசியல் பண்ணக்கூடியவங்க தான் தமிழக பாஜக தலைவர்கள் கட்சி என்ன எண்ணம் மு முழுமையாக இல்லாதவங்கிறதையும் மோடி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு தமிழக பாஜகவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் லீவ் விடுவார் நான் சொன்னது சரின்னு ஒத்துக்கிறீங்களா சார் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே அதில் கிடையாது ஜி கே வாசனத்தில் கிடையாது கிடையலங்கிறது வேற நீங்கள் வந்து மோடியால் ஜி கே வாசன் வந்தாருன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லக்கூடியவங்கலாம் இதெல்லாம் முதல்ல ஒத்துக்கிட்டுறீங்களான்னு நான் கேட்குறேன் தமிழக பாஜக இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தில் மோடி லீவ் விட்டுருவாரு தமிழக பாஜக ஒரு பொருட்டா மதிக்க மாட்டாங்க படிக்கல இவங்கெல்லாம் வந்து அரசியலே புரியாதவங்க முப்பது வருஷமா இவங்களால எதுவும் சாதிக்க முடியாதவங்க இவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்களே தவிர ஒரு எப்படி ஒரு அரசியல் பண்ணி தேவையில்லாம பெரியார பேசுறதுனால எந்த லாபம் இல்லைன்னு கூட புரியாதவங்க கரெக்டான பாதையில ப்ராடக்டிவா செயல்படாதவங்கிவா எது ப்ராடக்டிவ் நீ பார்க்காத ஆட்கள்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு மோடி எடுத்துக்கலாமா பாஜக <laughs> 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 பிற மாநிலத்தில் இருந்து கூட சோக்கு நாமினேட்டர் ராயசபா கொடுத்தாங்க திருநாகர்ஷன் கொடுத்தாங்க மாநில அகில இந்திய தலைவர் ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி அதை கொடுத்தாங்கலாம் சொல்ல முடியாது இப்படியெல்லாம் பதவிகள்லாம் பண்ணின பாஜக அகில இந்திய தலைமை தமிழக பாஜக வந்து ஒரு பொருட்டாக எடுக்கலன்னு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா மாநில தலைவர் கூட போட வச்சு பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது அப்படிதான் சொல்லலாம் தான் தோணுது நிச்சயமா இந்தியாவில நெகிருக்கிணையா ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் இளி ஜாதி என்னை சொல்லப்பட்டவர் ஒரு ஜாதி என்ன அப்பா அம்மா அண்ணா அம்மா என்னன்னு சொல்லப்பட்டவர் உயர்ந்து நிற்கிறாரு பெரியார் இருந்தா பாராட்டி இருப்பாருன்னு நான் ஆயிரம் முறை சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த பாஜக தலைவர் எதுவும் சொல்லியிருக்கிறாப்புல அப்ப இந்த பாஜக தலைவர்களுக்கு லட்சம் என்னன்னு மோடிக்கு தெரியுமா தெரியாதா மோடி எந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாரு மோடி தானே எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கூடிய ஒரு தலைவர் நெகிரு மாதிரி பெரிய பணக்கார இருக்க மகனா வந்து நின்னவர் இல்ல நெகிரோட என்னை புகழ்பட்டு நிற்கிறாரு மோடியை நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம்னா இதை தானே சொல்லணும் இதை எந்த பாஜக தலைவர் தமிழ்நாட்டில் சொல்றாரு அப்ப இவங்களுக்கு என்ன மரியாதையா பாஜக இந்த தலைவர்களுக்கு மோடி கொடுப்பாரு அப்படி எடுத்துக்கலாமா நீங்க சொல்றத இங்க ஒரு கேள்வி வரும் சார் இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க ஜி கே வாசனை சூஸ் பண்ணது மேபி அகில இந்த தலைமை இருக்கலாம்னு சொல்றீங்க பாஜக அகில தலைமை இருக்கான்னு சொல்றீங்க மோடி வந்து பா சிதம்பரம் இந்த இந்த கரப்ட் கேஸ்ல நிற்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா அவருக்கு இணையாட்டு அவரோட காங்கிரஸில் செல்வாக்கானவர் தான் தனியாக பார்த்தா வாசன் செல்வாக்கானவர் தான் மூப்பனார் காலில் நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்தவர் தான் சிதம்பரங்கள்லாம் வரலாறு நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து ராய்சபால இருக்கிறதுக்கு மோடி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார் ஆனா ஜி கே வாசன் சொல்றாரு நான் வந்து ஒரு காலம் பாஜகவில் இணைய மாட்டேங்கிறாரு அது ஜி கே வாசன் முடிவு அவர் தனித்தன்மை அவர் கொண்டு போகலாம் அது நமக்கு வந்து மாறுபட்ட கருத்தே அதுக்கு இடம் இல்ல அவர் அவருக்கு தனித்தன்மை ரீட்டைன் பண்ணி அவர் கட்சிக்காரங்களுக்கு இன்னொரு அலையன்ஸ்ல கூட எம்எல்ஏ டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்குறதுல கூட அவர் குறியா இ
ஆல் இண்டியா தலைவராக இருந்து அவரை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியாக எந்த தேசிய தலைவரும் பேசுறது கிடையாது மோடி ஒருத்தர் தான் அதை பேசுவார் அதே மாதிரி சோனியா கிட்ட மோதனை நரசிம்மராவை மோடி தான் ரெகனைஸ் பண்ணுவார் இந்திரா காந்தி கிட்ட மோதனை எச் என் பகுனாவை மோடி தான் ரெகனைஸ் பண்ணி ரீட்டா பகுனா ஜோஷியை வந்து இன்னைக்கு யூபியில் வந்து அமைச்சராக்கியிருக்காப்பில் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி கிட்ட முரண்பட்ட தலைவர்கள் தேவகவுடா என்றாலும் சரி சரண் சிங்னாலும் சரி அவங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுத்து அவங்க இந்திய அரசியலில் அவங்க செய்த இடத்த அதாவது நீங்கள் அவங்க தப்பு இருக்கலாம் சரி இருக்கலாம் காமராஜர் தப்பு இருக்கலாம் சரி இருக்கலாம் ஆனால் காமராஜ் ஒரு இடத்துல இந்திரா காந்தி பப்பர் பிரைம் மினிஸ்டராகட்டும் காமராஜ் ஒரு அசட்டி லீடராக இருந்தங்கிற ஒரு இடத்த நீங்கள் மறைக்கக்கூடாதுங்கிறத மோடி தெளிவாக இருப்பாப்பில் அதை மறைக்கிறதுக்கு இந்திரா காந்தி குடும்பம் சோனியா காந்தி குடும்பம் முயற்சி பண்ணும்போது அதை மோடி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாப்பில் அதே மாதிரி ராகுல் காந்தியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜி கே வாசன் வந்து ராய்சபா வர்றதை மோடி விரும்புவார் சிதம்பரம் போன்ற ஒரு ஒருத்தர் வந்து ராய்சபா இருக்கும்போது அவருக்கு எதிராக வாசன் ராய்சபா இருக்கிறது வந்து மோடி மகிழ்ச்சி அடைவார் ராகுல் காந்தி நினைச்சா வாசனுக்கு எதிர்காலத்தை முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கும் போது அப்படியெல்லாம் இல்லை யூ கனாட் டூ அண்ட் டூ திங்ஸ் ராகுல் காந்தி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மோடி அதை விரும்புவார்கள் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஜி கே வாசன் செலக்ஷனுக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டீங்க சார் சார் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுகவில் த சமீபத்தில் தான் வந்து பேராசிரியர் அன்பழகன் வந்து மறைஞ்சாங்க தற்போது திமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கான ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து திரு துரைமுருகன் அவர்கள் வருவாங்களா அல்லது திரு ராசா அவர்கள் வருவாங்களா அல்லது கே என் நேரு வருவாரா ஏவா வேலூராருன்னு பல போட்டிகள் இருக்கு உங்களுடைய கணிப்பு எப்படி சார் இருக்கு யார் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க முன்ன மாதிரி வந்து பொதுச் செயலாளர் போஸ்ட் ஒன்றும் பெரிய போஸ்ட் இல்லை ஒற்றை தலைமையாக ஸ்டாலின் உயர்ந்துட்டாரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸுங்க அளவு தான் தமிழகத்தில் அன்னை அரசியல் இருக்குது நிச்சயமாக ஸ்டாலின் மிகப்பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறாரு ஸ்டாலினில் எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டாங்க கூட்டணி கட்சி முழுமையாக ஒத்துக்கிட்டாங்க என்றாலும் ஒன் மஸ்பி வரி அலர்ட்டுங்கிற அளவுக்கு ஸ்டாலின் அலர்ட்டாக தான் இருப்பாப்பில் இந்த உதய சூரியன் சின்னத்தை வந்து வைகோ ஸ்ப்ரீஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணார் கருணாநிதி தனக்குள்ள டெல்லி பிடிய வச்சு அதை சமாளிச்சுட்டாரு தடுத்துட்டாரு அதே வேளையில் வந்து திண்டுக்கல்லையும் கோயம்புத்தூர்லேயும் மூணாவது இடம் போயிருந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஒரு டெசர்ட்ராட்டு திமுக தோத்தம்பரவு திமுக ஆட்டு வெளியேறின பொதுச் செயலாளர் நெடுஞ்செழியம் வந்து அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய முயற்சியை பண்ணலை ஏன்னா அவர் வந்து திமுக அணி கிளைம் பண்ணாமல் இங்கே அற்ற குளத்து அறிஞர் பறவை போல்னு கருணாயி சொல்லுவார் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இல்லாமல் உடனே பதவி இழந்ததும் டிஸ்மிஸ் ஆனதும் விட்டுட்டு ஓடக்கூடிய ஒரு ஆளாட்டு நெடுஞ்செழியம் பொதுச் செயலாளரே இருந்தார் அப்போ அவர் டிஎம்கே சிம்பலை ஃப்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மூவுக்கு போகலை இப்போ வந்து பொதுச் செயலாளர்களுக்கு அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட்டிருது யாரை பொது பொதுச் செயலாளராக போட்டாலும் அதிக அதிக அதிகாரம் கொடுக்கறதுனால அந்த பொதுச் செயலாளராக வந்து தலைவரோட முரண்பட்டாலும் எதிர்காலத்தில் பார்ட்டியை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாதுங்கிறது உறுதி அதனால் அந்த அச்சம் இல்லாமல் ஒருத்தரை வந்து ஸ்டாலின் வந்து பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நான் கருதுறேன் இல்லை அந்த ரோலுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போதைக்கு திமுக அந்த ரோல் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா இல்லை பிரசாந்த் கிஷோரோட நெருடல் எதுன்னு வருமா இன்சர்ட் அது தலையிடு வராது ஆச்சு அவர் முன்னாடி இருந்த அந்த பவர் வந்து பொதுச் செயலாளருக்கு போயிட்டு நெடுஞ்செழியம் வந்து அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவிக்குள்ள பவரை செயல்படுத்தலை விட்டுட்டு போயிட்டாரு அதே மாதிரி நம்ம பாராட்டணுங்க அன்பழகம் கருணாநிதிக்கு ஒரு உற்ற துணையாட்டு நண்பாட்டு கிளியர் கட்டாக விசுவாசமாக இருந்தார் நெடுஞ்செழியான ஒரு டேன் கோட்டு மோசமான வார்த்தைகளை சொல்ல எனக்கு விரும்பல அந்த அளவுக்கு ஒரு பதவிக்காக எதுவும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் நெடுஞ்செழியான சொல்லும் போது எங்கேயும் ஓடிடுவார் பதவிக்காக உதிர முதிர்ந்த மயிர்னாலும் அந்த அவமானத்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் திராவிட இயக்க மூத்த தலைவர் தம்பி வா தலைமை இயக்கவான்னு அண்ணாவால அண்ணாவால பாராட்டப்பட்டவர் இந்த மயிலாப்பூரில் எஸ்வி சேகரோட குறைஞ்ச ஓட்டு எடுத்தவர் நெடுஞ்செழியம் தானே அவரை நம்ம கடுமையாக திட்டும் போது ஜாதியை பார்க்காம குவாலிட்டி அடிப்படையில் பேராசிரியர் அன்பழகன் உற்ற துணையாக உறுதியாக நின்றவர் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தவங்களாம் கூட நம்ம அதில் ஜாதி அடிப்படையில் யாரையும் பார்க்கறது இல்லை திராவிட இயக்கத்தில் உள்ளவங்க தான் அப்படி பார்ப்பாங்க அது மெரிட்டோரியஸாக அன்பழகன் நின்னாருங்கிறதும் நம்ம பாராட்டத்தக்கது போற்றத்த போற்றத்தக்கது அன்பழகனோட தன்மையை நம்ம பாராட்டுறோம் நெடுஞ்செழியும் ஒரு ஆளானு நம்ம கேட்குறோம் இது வந்து அவங்களோட குவாலிட்டியை வச்சு தான் நம்ம அதை முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் யாரை பொதுச் செயலாளராக போட்டாலும் ஸ்டாலினுக்கு அந்த பொதுச் செயலாளராக ஒரு த்ரெட் இல்லை நியாயமான <laughs> <laughs> <
இருந்த ஒருத்தன் வந்து தமிழக அளவில் தெரிஞ்சது டாக்டர் ராம்தாஸ் தான் நன்றி உணர்வோடு டாக்டர் ராம்தாஸ் நான் நினைவு கூறுறேன் இன்னைக்கு வந்து ரஜினி கிட்ட உள்ள எனக்கு ஒரு ப்ராக்சிமிட்டியே வந்து சுமார் அஞ்சாறு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கக்கூடிய ராமதாஸ் கிட்ட எனக்கு இருக்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு பப்ளிசிட்டி கிடைச்சதோ அதே விட அஞ்சாறு மடங்கு பப்ளிசிட்டி ரஜினி கிட்ட ஒரு ப்ராக்சிமிட்டி எனக்கு கிடைக்குங்கிறது உண்மைதான் அதுல எந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கு விளம்பரத்துக்காக தான் சொல்றாங்களா அவங்களுக்கு நீங்க வைக்கக்கூடிய பதில் என்ன இல்ல இல்ல இது உண்மை இது உண்மைன்னு சொல்லும் போதே வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மனசில் பட்டதை தான் பேசுவோங்கிறதும் அவங்கள்ட்ட ராமதாஸ பற்றியே மனசில் பட்டதை தான் நான் பேசுவோங்கிறதும் மேடைகளில் அதை தான் பேசுவோங்கிறதும் அவருக்கே தெரியும் ரஜினியை பற்றியும் நான் மனசில் பட்டதை தான் பேசுவேன் ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய கிரெடிபிலிட்டி வந்து பாதிக்கக்கூடாது நான் சொன்னது நாளைக்கு கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறத நான் நினைப்பேன் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் அரசியல் தான் வரும்னு சொன்னால் நான் நம்புகிறேன் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் தான் வருங்கிறத நான் நம்புறதுனால தான் நான் அதை அதை சொல்கிறேன் சீங் இஸ் பிலீவிங்கிறது சொல்லிட்டு சொன்னா கூட ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் தான் வருங்கிறத நான் நம்புறதுனால சொல்கிறேன் இது நாளைக்கு இது வரும்போது என் கிரெடிபிலிட்டி வந்து இங்கே நிலைநாட்டப்படும் நிச்சயமா ரஜினி மிகப்பெரிய புகழ்பெற்றவராக இருக்கிறாரு அவர்களோட ப்ராக்சிமிட்டி எனக்கு பெரிய பப்ளிசிட்டியை கொடுத்துருங்கிறது மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாத உண்மை நான் அதை செல்ஃப் ரியலேஷனோட உணர்ந்துருக்குங்கிறது தான் உண்மை ரொம்ப நன்றி சார் உங்களை உங்களை நோக்கி வைக்கக்கூடிய விமர்சனமான கேள்விக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க பழையதமான அரசியல் கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து எங்களோட அரங்கத்துக்கு வருகையும் கருத்தையும் பதில் சொல்லிக்க மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ரவீந்திரன் துரசாமி பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்